Diretso rin yan. Okay, bang being diretso. RSGMY. Ito naman tayo sa ating draft. Removing the Selena. At sa side naman ng Execration, Matilda kaagad ang kanilang unang ban. Pinapriority kasi na, ano eh, no? ng Execration yung Selena. And for sure, pinanood yon or ni-review ng RSGMY yung uh, pickings. Ito yung ano eh, no? masasabi ko na ito yung adaptability ng RSGMY during today lang. Yung mm -hmm. kanina, ganito yung setup ng, uh, ng Execration. We're in, we all know na it's just one part of the strategy na pinapakita ng execration. Hindi pa nga nila masyadong ginagawa yung nagkoklod si Kelra. Mas, mara mas maraming beses pa natin siya na nakikita ng nagaharit for the whole duration ng MC2021. Diggy ban mula sa RSGM while looking deep dun sa hero pool ng execration. But that just also means na magiging open yung Matilda na para sa sign ng RSG. Since naman ang Johet and Selena, para naman sa execration, uh, it's Matilda and Benedetta. Yep. So, um, ang pwede lang maging open para sa RSG MY ay yung mga tipong mga Kufra or Lunox uh -huh. if, uh, or if, I mean, baba nang yan ang execration. Pati may kita din natin talaga, well, napag-usapan niya natin kanina, yung naging topic natin is yung uh, Kufra dito ng execration. At tingin ko, confident din naman yung RSGMY na hindi agad iban ito. So, uh, tingin ko, execration will have a much more better face since sila yung magiging first two picks. Tsaka ano eh, I, I believe Malaysia ang isa sa countries natin dito sa MSC na nagpa-prioritize ng Kufra. Uh, yeah, yes. especially in the hands of Zacchus na napag-usapan natin kanina na talagang isa pa sa mga top one yes. na global uh, Kufra sa side ng Malaysia. Pero RSGMY simulan nila ang kanilang draft with the Popol and Kupa na to. Yep. I think yung execration ay kukuha ng Eve <laughs> para sagutin ang uh, Popol and Kupa na to. Pwede rin naman yung uh, Lancelot na alam ko na, magan na masaya kapag nandyan yung Popol and Kupa na to. Oo. Oh, oh. Kasi marami siya. Hindi ako makaget over. Alam mo bakit? <laughs> siya yung kasama ko nun. Oo. Oh, Tain talaga mo yun eh. <laughs> Kaya, oh, oh, okay. Kaya naman talaga. Quiet na lang tayo guys. Sili na lang mag to. Di nila oh, lang kami mag to. Okay. So, ngayon, since, yep. hindi ko na kasi tinatawag na Popol. <laughs> PNK. 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 Para eh, pass. Oh, ako po. Para eh, pass. Execration. Securing the link para kay Kel VJ at syempre Eve naman ni Ito Max. Pero na akong joke. Ano 'yun? Sige. Pero na akong joke. <laughs> Bakit mul para to para? Pero titingin ko para alam na ni ni Wolf to. Eh. Oh, okay, sinong player oh, ng execration ang mahilig magbigay ng candy tuwing Halloween? Magbigay ng candy, candy. tuwing Halloween oh. para trick or treat ganun. Oh. Oh. Sino? 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 Si Ito Max. Bakit? 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 Ito Max. Ay, okay. Okay, okay. Bad, last ko na yun, last ko na yun, guys. Six out of ten para sa akin. Higyan natin ng Asi. Higyan natin ng Asi. Asi, oh. Speaking of Asi, si Isa Nami. Ayan. Okay. Ah, Isa Nami ito ng Okay, so it's gonna be a deny pick, of course, sa mga heroes na pwedeng gamitin dito ni Kelra. Though, there is still open, katulad ng mga Alice, na masasabi ko, no, like, ka, yung yung hero pool ni Oheb is almost the same yep. dito kay, uh, kay Kelra. Siguro medyo may naiiba lang like mas malalim in terms of marksman, marksman that's right. dito si Kelra. Kaya na, na-feel ko din na yung Claude ay bibig na execration dito sa game na to. Lalo nga na sa Popol and Kuba, Harith and uh, Lulu. Uy, si Glue ang magiging isa pang uh, heroes dito ng, <laughs> ng execration. Ayan na, ito na. Ito na, ito na. Binigay na. Binigay na. Oh, eto Max. Eto. Okay. Thank you para sa ating candy from our pro team. Maraming salamat. Malupit yun. Ibang klase. Ganon. Ganon ka-active yung pro dati. Pag sinabi mo, andyan agad. Andyan ka agad. Parang dito sa glue ng execration. Isa pa sa ito sa mga ano yun, pwedeng kumontrol dun sa mga heroes ng RSGMY. Since alam naman natin na more on magic-centric ka agad ang first three picks ng RSGMY, kapag nakakuha siya ng isolation play gamit ang kanyang split-split, sobrang bilis na rin i-take down. Or meron din silang opportunity to pull the enemy inside, back inside the real-world manipulation, making it easier for them to secure a kill sa side ng execration. Pwede magba ng execration ng either Uranus or Paquito. Kasi ito ang mga potential na heroes ng RSGMY sa EXP lane. Mm -hmm. And also, um, maghanap tayo ng mga heroes na pwede pumunta sa backlines para kontrolin yung uh, EVE. Baka nga, ano eh, uh, hindi ako magulat kung may yung zong ban bigla uh -oh. para sa side ng RSGMY or execration, I mean. 
Parang medyo malayo na yun sa katotohanan. That being said, ang mga potential lang kunin nila para sa kanilang uh, i-band sa ngayon ay either Paquito o kaya Uranus. Yep. At syempre, ang sagot din naman ng execration dito, removing the Hayabusa. And also, Bahats. Oh, there's a big chance na magkaroon talaga ng mag-plot talaga. Oh. And, uh, well, looking at the current scenario, uh, when it comes to power spikes, Wolf, tingin ko, ano eh, kung sakaling maging aggressive ang RS GM, why pwede nilang makuha yung early game eh. Yeah. Pero when it comes to mid-game, kapag nakapag-farm na agad si Kel VJ, and also with the follow-through team fight uh, advantage na meron sila using the reward manipulation, uh, there's a big chance na sila naman ang yeah. hahawak ng mid-game to late-game side right. ng execration. That's right. Uh, that me also means na um, kuha sila ng mga EXP laners na pang-early. Yeah. So mga pakito, um, Uranus in a way pwede, pero I think yung Pakito, Lapo, ang mga potentially good. Lapo for a ban pa rin, just to be safe. Mga gandang pick mga ban, sorry, from our RCM point. I think if you're Exegration, Claude na. Ilabas na ang Claude. At syempre naman, naghihintay din tayo sa side ng Exegration for their fourth pick. Tingin ko mas maganda rin na mag-play safe muna. Topa kits muna, Pakito. Ah, pwede. Topa kits. Pwede rin. Ah! Okay. okay, this is an execration recipe, of course, yung uh, Grok ni Chak Nu. Mm. Okay. Oh, what is the answer para sa RCM1? Meron pa rin namang Granger uh, that they can use. Tapos pwede nilang combo with uh, Farsa. Um, since may Lunax na sila, hindi naman sila ganun ka-concerned dito sa Grok and uh, this Clue. Uh -huh. Or pwede rin silang kumuha ng isang... Um, Esmeralda on their side. There are many shields from the execution that they can use. If they put it in EXP lane, they can be aggressive. But they also have a jump, the Falling Star Man, to close the gap. They can focus on Eve. And on the side of the execution, I also like the Parsa, if you want to see it. So they have a geometry combo. The square and the circle combo on the side of the execution. Uranus and Lancelot for RCMY. Okay. So looking for the uh, gold later, ang execration, tingin ko, clone na eh. Yeah, wala na eh. Wala nang patumpik-tumpik oh, na eh, no? Uh, Esme. Pero knowing execration, uh, lalo na na doon sa game sila kahapon and uh, kanina, Chang, uh, ang pwede nila maging pick. Yep. Yeah, isa rin sa mga mga gandang combo na nakita natin ng MPL PH Season 7, the yep. Eve and the Chang E combo. So, I, I completely agree, no? Pati uh, ang uh, isa pa rin sa mga way na ma-push back mo or i-out of position mo yung Harith. Ah, uh, oo. Oh, uh, Cloud pa rin talaga ang sisiko ng execration. Well, we all know na kumbaga execration dito, they just have to hold on up until to, the, uh, to their power spike yes. We're in yung mid to late game. Pero for the side, of course, uh, ng RSGMY, uh, kailangan nilang mag-force talaga ng mga team fight dito early on with this Lancelot. Yep, yun na magiging key dito ng, uh, ng RSGMY. Control the jungle. Alam naman natin ng Ling. Ang uh, isa, isa sa mga yes. problema is to, uh, again, makakuha siya agad ng purple buff and orange buff. Pero ganoon din naman na magiging reaction dito ng execration para ma-stop din yung uh, power spike dito ng lang. Uh, I believe din eh. I mean, yung, yung invade dito ng side ng RSGMY is sabihin na natin far superior compared sa, dito sa execration since well, though pwedeng ma mabilis ang minion wave clear dito ng uh, Execration because uh, with a wave clear dito ng point crystal ng uh, ni Etomax together with uh, uh, this crack. So we can just say na paano patatagalin ng execration itong laban na to against RSGMY but pag sila ang nakakuha ng early lead dito, I can say na nag-lean towards talaga to para sa side ng execration. At ito na nga mga kaibigan, mga kababayan, execration versus RSGMY Game 1. At diretso na agad tayo sa ating mga highlight players, Renzio and Lolyals. At uh, again, nakikita mo agad yung positioning dito ng execration. Full on creep wave clear again with the power of nature ni Chak Nu at boy crystal ni Etomax. Gusto ko yung ano ah yung pag adapt dito ni Kel Vj na hindi siya nag start kagad with the purple buff dahil alam niya na yun ang usual na gagawin talaga in terms of invading. Though he na habul habul siya ni Zakus ngayon on to this grammar. Pero hindi siya. Na nakawan yata ng purple. Naku po, Exe, tumingin mo. I hover niyo yung bapa niyo dito sa purple buff na. Naku. Nakuha agad ni Kaiser ang uh, isa pang ori purple buff ng execration. Uh, ang ganda ng pag ano no ng pag-read dito ng RSGMY. Yes, hindi nag-start sa purple si Kelvin J. 
after nung isang minion wave doon sa may bottom lane, tumiretso ka agad doon si Kaiser. Kasi meron din silang vision eh, through Zacchus, yeah. na kinukuha pa ni Kel VJ yung Kramer sa may exactly. top lane. And um, um, is, ang uh, glue ay hindi isang hero na pwedeng tumao doon sa isang... Uh, sa isang Uranus. Kasi una, mabagal siya mag-clear compared sa isang Uranus. At pangalawa, parang gusto nila tumulong sa may mid lane. Hindi siya ganun kabilis maglakad. Kaya nga naman ito si Kaiser, naka-sneaky play. Oh, Thorn Dross. Tinitignan nila si Chuck Nu with the Phantom Execution. Chuck Nu, ginagamit niya ang kanyang wall. Plus the Cyclone Ooh. ay gamit na gamit pero si Loyals. Again, with the Synchro Fission, Nice attempt, pero Chuck no makakatipi pa rin. Luckily, may Cyclone ay para makatagos doon si Chuck Nu. Wala siyang wait on. Uh, looking at uh, sa skill niya, nagamit niya na yung sprint. Hindi pa rin siya level 4 to have the wild charge. But Order of Brilliance, mapoforce dito kay Izanami. So far, RSGMY, they are the ones controlling the tempo dito for the first 2 minutes ng laban. Yup, yeah, at may kita mo naman, RSG, sumalusubog sa loob ng Turtle Cave. Almost half HP, pero nakakontest pa rin. Kelra, nice take back pero si RSGMY pa rin. Si Lakes siya ang makakuha ng first major objective. Makikita natin mula sa RCMY yung advantage of the early stages na lumamang sila. Yep, at Chuck Nu, no, mukhang mauhuli siya. Bite M. Koopa, sinubo kanyang gamitin kanyang uh, Guardian's Barrier. Pero unfortunately, mukhang naipit niya ang kanyang sarili doon. Pero eto Max with the Void Crystal, trying to force back Zakus away. Pero kay VJ mukhang magiging successful yata siya sa pagkuha nitong Purple buff habang si Kaiser Man with his ultimate plus the Tempest of Blaze mukhang makakuha ng isa si KelVJ and also popping the killing spree nakakuha siya ng H extra HP para si Kaiser mukhang makakagilid pa yata isa nami with the poise with the damage one more strike and KelVJ double kill ka agad that's a good start na sinasabi natin kanina Rob Chakno with the crack block, saktong-sakto para gumilid ng kaunti doon si Izanami at nakapag-region din si KelVJ. By the way, in, in, uh, uh, naiwasan ni KelVJ yung order of brilliance ni Izanami by going to the walls. Tapos sumali siya sa laban nang meron na siyang kaunting buhay at nakakuha nga siya ng kill kay Izanami. It's the break of time. Siyempre, started doon sa crack block ni Chakno. Yes, and nabawi nila yung mga early kills na nagawa doon ng RSGMY. Even yung pag-invade doon sa purple buff ni Kel VJ na secure niya pa yung kanila sa may top lane. Kaiser dito, delikado ang buhay. Delikado ang buhay at siya ay tutumba. Siyempre, si Kel VJ para na makakuha. Lex siya with a oh, torn rose. Oh. Nice sidestep oh, para kay oh, Kelra with a oh, BMI. Izanami, oh. hindi maabot ang Keo sa Souls. Kelra! Nakita niyo yun. Iwan! Iwan! Iwan, tol! Pako ba parang si ano si Night Stepan si Night Stepan yung Torn Draws napakalupit talaga ni Kelra with a slider of HP maatakas pa siya Imagine mo yung uh, Lancelot iwan iwan isang dribble lang yun Isan... iwan yung Lunox iwan, iwan. Grabe kalupit iwan talaga Iwan ko na lang iwan ko na lang kung ano mangyayari pero lumaan lumaan naman <laughs> na naman uh, ang, ang execration as the turtle will respawn nakabantay ka agad si Chuck no walang makakaraan kahit yung, wolf, eh, kahit yung uh, si Koopa, eh, talaga hindi makakasulat dun sa wall na yun. But nice attempt from Chuck, no? Again, yes. providing information, providing uh, uh, vital information side na execration kung paano sila magre-react since nagsisimula na rin ang RSG to take down the Turtle Phantom Execution into the real-world manipulation. Mukhang mahuhuli pa rin dito ng, uh, ng Turtle. Rather si Lexia, makakuha ng Turtle to Kel VJ with the Tempest of Blades. Lolyas, he will go down, no? no. With the dash from Kel VJ, makakuha pa rin siya ni Lolyas. Pero nakita natin si Kimishas dito, medyo dalawang skirmish ang nangyayari. Izanami might go down here with a split-split with the damage from Renzio. Eto Max, siya ang makakasecure ng kill. 2 for 2 exchange para sa dalawang nating kupunan. Maganda ka lang para sa RSGMY dahil nabigyan doon si KelVJ. Uh, Nag-attempt ang execration na kumuha ng Turtle. Unfortunately, hindi sila nakanakaw dahil nga naman doon sa classic na Thorn Rose into Retribution na nagagawa ng isang Lancelot. Doon, napiko pa rin naman nila doon si uh, Lake. Siya actually magkahiwalay yung dalawang laban. Pero mamaya oh, na. Oh, Kelra. Kelra will Medyo get picked. Wild Charge. Naipit. Wild Charge. Bawing mm. bawe. Jack Nu. With a trade doon, LOL yells up on with Kelra. So I guess that's gonna be an even trade. Parehas gold laner natin dito. Pero hindi natin maikakaila. Execration dito. Regla sila yung sumasabay sa early tempo ng RSGMY. Pero oh, si Lex siya oh. mukhang nakakuha siya. Okay, Ay hindi, si KelVJ pa rin ang makakuha dito. And also napansin ko na nakakuha na ng DHS yes. si Kelra within the next 6 minutes. Apati na rin si KelVJ. Oh, prioritizing the DHS sa parehas na course. Napakagandang adjustment mula sa execution kasi may Uranus side of RCMY. 
And the fact na nagpapakuna din naman itong uh, Opalin Kupa. Oh, real world manipulation. Si Zakus ang magiging main target. At wala man hindi nila makukuha to. May pumasok sa lob Zakus really low and he will be punished. Hindi pwedeng makakapasok ay sa jungle area namin na walang punishment. Pero habang nangyayari ng Kaiser sa bottom lane, mukhang kinakat niya ang lanes para sa ini equilibrium advantage ng Harris Gem. Exactly. At mukhang babasagin or susubukan basagin dito ng execution sa kita. Phantom execution from Lexshot at Tomax. At Tomax mukhang inabot ng Torn Rose. Pero hindi may stop with the wild charge. Renzio still trying to run away. Meron siyang courage mask pero hindi na siya makakatakas. RSGMY. Dalawa ang nakakuha. Ang dalawang pick-off ang nakuha nila from that mid lane engagement. Oh my. What a run daw coming out from RSGMY. Yung mga super slow na kinombo nila with this Harriet, Lunox, pati yung Uranus. Hindi nakapwesto or hindi nakatakas yun si Renzio. At nahanap din si Eto Max for execration. Hindi sila pwede ma-out of position. Dahil yung RCM ay ang ganda ng territory ang control nila. Oh, look at this. Wild Charge. Tinubukan niyang gamitin ang kanyang Power of Nature, an ancestral gift. Pero hindi. Eto Max, forced to use his real world manipulation, getting that shield up. Pero mukhang makokontest pa rin. Nice exchange. Kaso, dalawa ang matutumba sa side ng execration. Pero again, okay lang. Meron naman pull yourself together dito si Chak. Numakataas siya agad. Renjo. Zakus. Mukhang pumasok si Renjo. Pinatuhan dito si Zakus. Zakus might fall down. Pero sa nasa loob siya ng turret. Kiel DJ. Kahanap na magandang exchange. Pero we're forced to use his Tempest of Blades. Not Torn Rose. Dito si Kiel DJ. 24 seconds sa sidelines. Kiel ran nakatakas pa. Is a Nami with a nice BMI. Pero matitakedown siya ng Ionic Edge. Dito ni Kaiser. Kaiser. Nagahanap pa rin. Ng isa pang casualty. Definitely. RSGMY. Sila yung nakalamang doon. You will really have to comment talaga dito yung RSGMY kasi hindi sila nagtitipid ng skills. Regardless with Chaknu. Pina-phantom execution nila. Pinubuhos lahat agad ni Lex siya para mawala yung advantage sa execution in terms of vision. And from that position, eh, saka sila nagiging confident into going into the backlines of execution. Regardless na may real-world manipulation sa Etemax, papasukin at papasukin. Uy, nauntog! 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 Nakuha niya yung kanyang purple buff. Dito ni Kel Vijay, but Kel Vijay trying to run away. Half HP. Nice Renjo with a split split. Trying to control Kaiser para maapalis siya ka kaagad dun sa may jungle area. Pero si Zakus. Kaso, nakauna eh. Na na nahulaan yung timing oh. ng Ionic Edge para ma-steal yung or exactly. ano, purple. Exactly. Yung mga mga stacks. Na-mention mo kanina, Rob, si Lexia, napaganda pagkagamit ng kanyang uh, puncture nung mag-ulti na nga si Kel VJ. Sinakto pa niya, inangat niya ng kaunti para may tamang isang minion for another unit para ma-reset ulit yung kanyang puncture and eventually na-punish nga nila yung execration. RGMY, they came out to play! Oh, real world manipulation again. Zakus trying to run away. Power of Nature not stop! Siya ng wild card! Oh, Huling ulit si Zakus! Kelra with the follow-up! Ubos! Ang tatlo! Ubos ang apat, pati ang pangtubos sa side ng execration, RSGMY. Mukhang ito yata yung hinihintay nilang opportunity. Naku po. More than opportunity, Chuck Mamba once again. Opening, I mean creating space para dito sa execration. Though wala pa namang Lord na mag-re-respond, it's most likely mababasag nila ngayon ang mga outer turrets dito ng RSGMY. And we all know, we're already approaching... Into, uh, this is the mid game. We're already approaching into the late game. Kung saan ang power spike ng execration. And definitely the power spike para sa execration. Nung nag dive ang RCA boy dun sa may mid lane. Si Eto Max yung nag set up with the slows. Gamit nga may pag slide ng real world manipulation. Bago pa sila makaabot dun sa dulo ng real world manipulation. Kinsineta pa sila ni Chakdo. At tapos ng tinray nilang lumabas. May stun pa rin yun. So, sulit na sulit. Nga naman. You oh. blazing do it with this replay. Saktong sakto in this replay is brought to you by Oppo. Ito, ganito yung nangyari. Nagsimula to. It's actually, ito yung nagkaroon ng kills dito. Si Lalexia, yes, nakalamang dito. Bahagya ang RSGMY. Pero yung defensive na ginawa doon na execration, it what matters. So, doon yata before nag-replay and na-pick off si Eto Max. Yup, Kelra with the blazing duet. Mukhang sa isa namin magiging target nila. Success! Ang blazing duet. Kaiser naman, pumapalag ko para kay Kelra. Kelra tayo to run away. Purify lang kanyang ginamit. Para lang makatakas with the BMI. Pero sandwich play, isolation play ang ginagawa ng execration ngayon. Chakno trying to run away, trying to provide information as well. Pero apat ang humahabol sa kanya. Ancestral gift denying the Bite M. Koopa. Perfect execution timing para kay Chakno. 
Too easy for Chak Mamba. Nasay ko sila, hindi nila alam kung sino hahabulin nila with the cyclone na kaalis doon si Kelra. Sabay pinili na lang nila na si ito, si Chak no na lang. Pero bitin eh, bitin yung mga damage or rather mga dashes dito ng Lancelot. And from there, hindi pa nga ginamit ni Chak no yung kanyang sprint dahil hindi niya kailangan. No, it's saktong-sakto yung ancestral group na yung nabato na nga yung sibat. And unfortunately, hindi ganun ka-instant kasi kahit meron kang ultimate on na Popol and Koopa, hitay mo pang kumagat ni mismo yung wolf at ngayon ang execration nabubugaw na din nila yung uh, uranus talking about power spikes para sa execration yung double core setup nila palagi ay may timing na hinihintay kung ang blacklist international may ube timing yung sa kanila nagkita na sila ng items mm -hmm. at pag nakuha nila yung items na yon rock and roll na para sa execration at rock and roll na rin ang rsgmy sinubukan nilang i-take down si chak nu pero gamit na gamit bilang na bilang ang cooldown pero ang rsgmy naman ang hinahanap ang lord with a knock up renzo oh. baka may uhuli ata lol yes with a zaman force trying to run away but with the blazing do it again Execration! Able to take down one! Loyals, wala na! And may glowing rod pa si Etomax, but KLDJ with the double kill. Ito na nga yung hinihintay nilang arangkada. Parang diesel lang! It oh. wasn't so kung sino yung eksaktong nakakuha ng Lord, pero ito na yon. Nasa RSGMY. RSG. RSGMY, pero yung lapag ng real-world manipulation. Oh. That was so perfect para sa side ng Execration. Etomax, almost a wipeout yon para sa RSG. Gumawa ng dance floor yung execration Ooh. at ang sinu sumayaw doon si Kelra. Now, Kel DJ is gonna be pushing yung top lane. Ang napapansin ko nga lang sa execration ay parang kulang pa sila doon sa pag-control ng kanilang minion wave. Pero understandable yun kasi yes. naghihintay nga sila ng timings. Now, it will be difficult para sa Arch GMY kasi Uranus lang yung nakakaangat sa kanila sa mga gantong pagkakataon. At nakita natin, nice grok block Wait, para kay Chuck. So ito na, apat sa isa! Saan punta? 38 seconds on the sidelines para kay Kaiser. Napanish siya kaagad. The timing doon sa pader. Sakto yung pag-dash doon ni Kaiser. Sarado ang daan. Quarantine na. Chuck no in the grok. Black sino? Oh, kaya so ang RSGMY naman. Nakapush sa may top lane with the help of Zakos and Lolios. Hindi naman si Chuck no para ipanish to with the slow. And also with the purple surprise, mo ang hindi makakadaan. Execration. Tingin talaga nagkakabigayan lang, you know? Pantay sila when it comes to, again, the the, the timings, the power spikes. Pero lumakalamang ng bahagi ang RSGMY when it comes to net worth. Ito kasi ang magiging problema for the side of RSG. Habang nadadrag itong laro na to into the long game, execration, mas ta tumataas yung kanilang win percentage dahil mas scaling yung kanilang oh, dalawang mm. damage dealer from KelVJ to Kelra. So right at this point, ganito na ngayon, ka-confident ang execration na mag-invade ng mga purple buff dito ng RSGMY. Nakao, VJ, makukuha ng purple. Oh, too easy. Si Lexia, mga kaibigan, ay kumuha ng Wind of Nature. Wala pang updates. I'm pretty sure na kapag ikaw ay hindi marksman, kalahati lang ang duration ng Wind of Nature. And it will not be enough. Kel VJ, nakamalific roar na. Oo. Panapos na to. Isa namin naman, Phantom Execution. Lahat binigay na. Sige, okay lang. Pero buhay pa rin si Renjo. Ito na ang backup. Eto, Max, re-wolvement pa rin siya para pa sa shield. Kendra naman, with a blazing duet. Mukhang din na damage nila si Lolias. Lolias with a shield on top of the Zaman Force. Pero hindi pa rin enough. Execution mukhang nakahalap na magandang gante. 2-4-1 exchange. Yes, Chuck Nu. Trying to follow through. With Lexia Thorndros, hindi ito mama na pag BMI ka agad or rather dance poise ka agad dito si Ling. That's gonna be a 2 for 2 exchange. I believe execration pa rin ang mas nakalamang dahil napitas nila doon yung Harry. Uy! Kinulong! 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 2 for 1! Kaya BJ ka agad. Oh, muntik pa! Phantom execution! Saan punta? Chuck no! With a blending to it! Parang dito kay BJ Kaiser. Nakakatakas ba? Welcome! Welcome sa execration, believe it! Believe it! Oh my! Ginawang bilanggo ang mga members ng RSGMY! Walang kalayaan ang nangyari to! Sabi ni Chuck, no, pare, pulis ako! Pulis ako! Kanina pa nakaharang, men! <laughs> Ay, grabe to! Pero si Kaiser naman, mukhang sumasalubsom ng konti, na slow siya. And also, Chuck, no, with the discipline, meron siyang uh, sprint, or rather, hindi available yung sprint, pero makakatakas, pinupull niya lang para doon sa may gilid with the naman. wild charge! Kel DJ again with the blade into it from Kelra. Mo ang matutumbal naman si Zakus. Wala na silang tank and make that too godlike para dito kay Kel DJ. Mo sila naman mahakuan ng purple buff ng RSGMY. 
RSGMY. Welcome to the Jack Lu Show. The Jack Mamba Show. Na naman, ang napaka-creative with the Grok. Magtataka ka bakit ito yung naging choice ng execution at ito yung dahilan kung bakit ah, para amin niya nakokontrol. Isireseta pa niya yung real world. Isipin mo, wolf, araw ng kalayaan pero kinulong. Kinulong. Kinulong sa loob. Saan punta? Hindi siya na makaalis. Huli na, kulong pa. Huli na, kulong pa. Pero execution, huling-huli, sepat na sepat. Walang makakakontest sa side ng RSGMY as KLVJ will try to follow through. Saktong-sakto, apat agad sa isa with a wild charge knockup. KLVJ getting another one. 16 to 25 ang scoreline natin, mga tol. Oh. Yung early, sabihin na natin a little bit of lead coming from RSGMY. Mm -hmm. Yung mga kills na nagawa nila, burado na ngayon yon. Kitang-kita naman, this is gonna be almost a 5,000 lead para sa side dito ng execration at kuhang-kuha nila ang buong mapa. Hindi natin inaaw dito ang RSGMY. Kaya nilang mag-contest. Nakakuha nga sila ng Lord kanina pero right at this point, TDZ and Wolf, it's all about RSG defending their top lane. Kakayanin ba nila? Kanilang mga depensa, it's the wave clear mula dun sa Lunox. Siguro doon sa Lancelot. Hindi ganun kapilis yun, mga ibigan. And execration, yung mga setup ni Chakto with Etomax. In fact, ang inuuna ka nila si Renzo tapos maglalapag ng real world manipulation. Oh. Tapos magsustan si Chakto Exacto. Pag ganun, ilista mo na kasi babasok na si Kelra at si KelBJ. Nako, ito na yung hinihintay na ng opening. Walang ultimate. Si Loyals at si Zakus. Habang yung Lord Man pupusha may top lane. KelBJ moving in. At Zakus ang magiging target nila with the wild charge na naman. Plus KelBJ with the ultimate. Iniisa-isa na execration ng mga members dito ng, ng uh, RSGMY. But Renjo getting the kill. Immortality has been popped. And also Renjo with the double kill. Si Chuck no, tuma... Tumatayo lang, tinatayuan lang niya si Kaiser. Saka AFK na lang siya dun eh, sa smart logo. Inaabangan smart, niya na lang. Si, smart position. Sa, sabi ni smart Kaiser, position. pangit mo naman ka ba, Andy? Tapos nag-dip na lang siya dun sa gitna. And that's it. Yung ilus na lang ang natitira. Kaya ba niya? Depensa ang to. Wala pa namang minion wave. Wala din si, wala din si double K. Oo. Oh. Hindi so, natin napansin. <laughs> Pero mukhang uh, nilalaro ni Kaiser. Wala wow, siya yata ang lalaro. And dito na. with Eto Max. That's a wipeout sa side ng execration. At kung si Kuya Renzo! No, oh. Gusto lang magkapunan! Ilaban mo, Renzo! Ilaban, Ilaban mo, Renzo! Tinect down nila mo. agad! Kinuha! Yung <laughs> game humahampas, pati yung glue! Pati yung glue humahampas. Sinubukan pa ni Loyels na makatakas. Pero... Oh! 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 The immortality pop! Plus the last hit para...